Ikalawa ng Abril, Martes, sa ikaapat na linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. May piyesta ng mga Hudyo at umaon si Jesus pa Jerusalem. May isang paliguan sa Jerusalem na kung tawagin sa Ebreoy Betsata na malapit sa pintuan ng mga tupa. May limang pasilyo ito na may bubong. Nakahandusay sa mga ito ang isang pulutong ng mga may sakit, mga bulag, mga pilay at mga lumpo na naghihintay sa pagkilos ng tubig. Naroon ang isang taong tatlumput walong taon ng may sakit. Nakita ni Yesus ang taong ito na nakahandusay at alam niya na matagal na ito roon. Kaya sinabi niya sa kanya, Gusto mo bang umigi? Sumagot sa kanya ang may sakit. Ginoo, wala akong taong makapagahagis sa akin sa paliguan kapag nakalawkaw na ang tubig. Habang paroon pa ako, lumulusong na ang iba at nauuna sa akin. Sinabi sa kanya ni Yesus, Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad. At dagling umigi ang tao, binuhat niya ang kanyang higaan at lumakad. Araw ng pahinga ang araw na iyon, kaya sinabi ng mga hudyo sa taong pinagaling, Araw ng pahinga ngayon at hindi ipinaihintulot na buhatin mo ang iyong higaan. Sumagot siya sa kanila, Ang nagpaigi sa akin, ang siyang nagsabi sa akin, Buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Tinanong nila siya, Sino ba ang nagsabi sa iyong magbuhat ka nito at maglakad? Ngunit hindi alam ng pinagaling kung sino siya sapagkat nakaalis na si Jesus dahil maraming tao sa lugar na iyon. Pagkatapos nito, natagpuan siya ni Jesus sa templo at sinabi niya sa kanila, Tingnan mo, maigi ka na. Huwag ka nang magkasala pa. Umalis ang tao at ipinahayag sa mga hudyo na si Jesus ang nagpaigi sa kanya. Dahil dito, Inusig ng mga Hudyo si Yesus sapagkat sa araw ng pahinga niya ito, ginawa. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, gusto mo bang umigi? Alam naman ni Yesus na lahat ng mga taong naroon sa paligid ng pampublikong paligo ang yaon ay mga may sakit at nagbabakasakaling gumaling dahil mapaghimala daw ang tubig doon. Lahat ay naghihintay na gubalaw ang tubig at iyon daw ang magpapagaling. Mag-uunahan nga lamang, kaya bakit kailangan pa niyang tanungin yung lalaki kung nais niyang gumaling? Maganda ang sagot ng lalaki kay Yesus. Paano nga naman siyang mauunang tumalon gayong wala namang aakay sa kanya? Kaya't nauna na siya ng iba. Kailangan niya ng tulong at parang Sinasabi niyang, kailangan niya, si Jesus. Oo, alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Subalit, hindi iyon ipinagpipilitan ng Diyos sa atin. Kailangan nating ipadama sa Kanya na kailangan natin siya. Kailangan din maging handa tayo sa mga responsibilidad na kaakibat ng paggaling. Tama at nararapat ang tanong ni Jesus. Pagsasagawa, kailan ba natin naiisip na kailangan natin ang Diyos? Kapag malubha na ang ating karamdaman? Kapag minalas na tayo? Kapag maganda ang takbo ng ating buhay, naaalala pa ba nating kailangan natin ang Diyos? Diyos.